Fire is a chemical reaction between fuel and oxygen. Kiwa oxidizer matla tari chale. Ata oxidizer oxidation hai nantar explain karen me. Pahila samjha ki aag ene mitra no chemical reaction ahe. Kasha madhe hote te chemical reaction fuel madhe, manje indhana madhe ani oxygen madhe hote. Tati kadhi hote in the presence of heat. Heat zar the atmosphere madhe, the water na madhe zar present asel tarat sona re. Manje me to mala sangit lagi hai ka ahe fire chemical reaction ahe. Fuel lagta thala, oxygen lagta, ani heat pan present lagta atmosphere madhe. Ata aag lagla nantar, heat chemical reaction ahe ti zhala nantar. Ka hai techa manna bahir padta, light manje prakash bahir padta. Dusra heat bahir padte, ufnata bahir padte, ani tisra ahe smoke. Techa artho hoto ki dhur ithe bahir padto. Hi ahe tumchi fire chhe definition. Fire is a chemical reaction between fuel and oxygen in the presence of heat. And give out light, heat, and smoke. Fire chi definition, zar tumi Google varti ki kute zar search ke liye tak barat si aahi. Jo tumi pustak read ke liye na, tar khub sare definitions se dechha. Jaise ki udhar inda to hiwala ro tumadi apn shekat asto. Tike shekoti pete aur lantar dechha manda kai ka bahir padta, prakash bahir padto, heat bahir padte, ushna ta bahir padte, ani smoke manje dhur bahir padto. Simple. Ekdam basic aahi fire chi. Ani ha hi PDF pan tumala pratte kala share ke liye zanrata kalji karu na kar. PDF dekhi liye share ke liye zana raahi. आता मी तुम्हाला सांगितलं की तीन गोष्टी गरजेच्या आहेत पण किती प्रमाणात गरजेच्या आहेत किंवा कशा कशा लागणार आहे हे थोडंस आता डीपली घुसूया आपण ऑक्सिजन ऑक्सिजन तर हवेमध्ये आहे प्रेझेंट बघा मित्रांनो जर एखाद्या शब्दाचं स्पेलिंग समजलं नाही तर विचारायला लाजू नका क्लिअर आहे स्पष्ट विचारा बिंदास विचारा ठीक आहे मी प्रत्येक शब्दाचं स्पेलिंग देखील सांगू शकतो वेळ गेला तर चालेल पण मला सर्व स्टुडंट इक्वल आहे सर्व स्टुडंटला इथे सोबत घेऊन जायचं इथे ठीक आहे इथे काही रेस नाहीये मी तुम्हाला रेस लावणारच नाही की टॉपर तू बन हे बन किंवा टॉपर साठी प्रयत्न करा नाही मी समजेल की तुम्ही शिकण्यासाठी प्रयत्न करा प्रत्येक गोष्ट बारीक येणे समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करा ठीक आहे देर इज ट्वेंटी वन पर्सेंट ऑक्सिजन म्हणजे एकवीस टक्के ऑक्सिजन रिक्वायर्ड आहे फॉर ह्युमन रेस्पायरेशन आपल्याला जगण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे आहे एकवीस टक्के ऑक्सिजन पुरेसा आहे जर आपण त्याच्यापेक्षा जर कमी ऑक्सिजन हवेमध्ये असेल तर आपल्याला दम लागणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे ऑक्सिजन पुरेसा नसणार आहे आपल्याकडे जसं तुम्ही गिर्यारोहक वगैरे ऐकतात किंवा मग जर विमानामध्ये जर बसले तर खूपच जर हाईटवरती जर विमान गेलं तर काय होणार आहे तिथे ऑक्सिजनची मात्रा कमी होऊन जाणार आहे म्हणजे एकवीस टक्केपेक्षा पण कमी होणार आहे ऑक्सिजन तिथे म्हणजे एकोणावीस अठरा तर आपल्याला पाहिजे किती एक एकवीस टक्के पाहिजे पण तिथे तेवढं नसणार आहे मग ते काय करतात ऑक्सिजन मास्क वगैरे देत असतात जसं की डोंगरावरती जर हाईटवरती खूपच जर चढत गेले तुम्ही तर तुम्हाला दम पण लागणार आहे आणि ऑक्सिजनची मात्रा पण कमी होत चालणार आहे तुमचं शरीर लवकर थकणार आहे तर ते एक रिझन असतं कारण ऑक्सिजनची कमतरता एकवीस टक्के ऑक्सिजन आपल्याला श्वसनासाठी लागत असतो देर इज ट्वेंटी वन पर्सेंट ऑक्सिजन ह्युमन रेस्पिरेशन नीड बरं मग आता फार लागण्यासाठी किती ऑक्सिजन लागतो आपल्याला तर तो लागतो सोळा टक्के लक्षात घ्या म्हणजे फक्त हवेमध्ये अॅटमॉस्फिअरमध्ये सोळा टक्के सोळा टक्के सिक्स्टीन पर्सेंटेज जरी ऑक्सिजन असेल तरी आग लागणार आहे पुन्हा एकदा बघूया फायर ट्रँगल काय आहे फायर ट्रँगल आपल्याला तीन गोष्टी सांगतो की जे आग लागण्यासाठी महत्वाचे आहे फ्युअल हीट आणि ऑक्सिजन फ्युअलचा अर्थ होतो इंधन हीटचा अर्थ होतो इथे मित्रांनो तुमची उब उष्णता ठीक आहे आणि ऑक्सिजन तर तुम्हाला माहितीच आहे ठीक आहे प्राणवायू त्याला आपण बोलत असतो बरं आता अॅटमॉस्फिअर बद्दल किंवा ऑक्सिजन बद्दल बोलूया आपल्याला श्वसनासाठी लागतो एकवीस टक्के आणि आग लागण्यासाठी लागतो इथे सोळा टक्के फक्त म्हणजे हवेमध्ये सोळा टक्के जरी ऑक्सिजन असेल ना तरी आग लागणार आहे लक्षात घ्या तो एक हे आहे फॅक्टर आहे तुम्हाला तो लक्षात ठेवावा लागणार आहे की अॅटमॉस्फिअरमध्ये सिक्स्टीन पर्सेंटेज ऑक्सिजन जर असेल तरी आग लागणार आहे म्हणजे इथे काय होऊन जातं तुम्हाला कन्सिडर करावं लागणार की आग लागण्याचे धोके आहेत क्लिअर पण आग लागण्यासाठी फक्त ऑक्सिजनच लागतो का तर नाही तीन गोष्टी लागतात आपल्याला इथे आता तुम्हाला क्लिअर आहे की आग काय आहे आग कशी लागते ऑक्सिजन किती लागतं फ्युअल कुठल्या कुठल्या आहे ठीक आहे आता याच्यानंतर आग मी तुम्हाला सांगितलं की ट्रायंगल मधला कुठला पण एक घटक जरी नसला ना तरी पण आग विजून जाते बरोबर आहे किंवा लागणारच नाही ह्या दोन्ही पण फॅक्टर एक तर आग लागणारच नाही किंवा जर लागलेली असेल तर ती विजून जाणार आहे आता जसं उदाहरण देतो आपण शेकोटीचं उदाहरण घेऊया 
शेकोटी हिवाळ्यामध्ये लागते आणि आपण ती जर भिजवायची असेल तर आपण काय करतो कॉमनली पाणी टाकतो आता पाणी टाकल्यामुळे मला कोण सांगेल की ह्या ट्रायंगल मधला कुठला फॅक्टर निघून जातो जर आपण शेकोटीमध्ये पाणी टाकलं तर या तिघांपैकी जसं की हीट आहे ऑक्सिजन आहे फ्युल आहे कुठला फॅक्टर निघून जातो चला मी तुम्हाला आन्सर देतो की फ्युल तिथेच असतं तुमची हीट निघून जाते जी केमिकल रिएक्शन जी आग असते तर फ्युल तिथेच प्रेझेंट असणार आहे तुमची हीट काय होऊन जाते तिथे कमी होऊन जाते हीट रिड्यूस होऊन जाते पाणी स्प्रे केल्यानंतर किंवा पाणी जेव्हा तुम्ही स्प्लॅश करतात शेकोटीवरती तर ते काय करतात पूर्णपणे हीट जी आहे ती ऍप्सॉप करतात पाण्याची वाफेमध्ये रूपांतर होते लक्षात घ्या हीट ऍप्सॉप करतं आणि पाण्याची इथे वाफेमध्ये रूपांतर होत तर हीट निघून जातं लाकडं तर तिथेच असतात पण मना की रद्दी जाळली आता रद्दी तर तिथेच ठेवलेली मी रद्दीवर जर आग लागलेली होती त्या कागदांना आणि त्याच्यावरती जर पाणी टाकलं तर ती रद्दी निघून जाणार आहे का नाही ती तिथेच राहणार आहे पण त्या ज्या जे कंबशन चालू होत जी तिथे आग लागलेली होती त्या आगेमधली मी काय केलं इथे हीट जो फॅक्टर आहे तो पूर्णपणे दूर केला ती हीट पूर्णपणे कमी केली त्या खोंडाने किंवा त्या मेकॅनिझमने आग विजवलेली आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की तिघ फॅक्टर महत्वाचे आहे आग लागण्यासाठी या तिघांपैकी कुठला पण एक फॅक्टर काढून टाका एक किंवा दोन तर काय होणार तुमची आग विजणार आहे तर तिथे हीट पण प्रेझेंट हीट प्रेझेंट होती तर मी ती काढून घेतली आणि आग विजलेली आहे तर अशा पद्धतीने आपण शेकोटी भिजवतो आता ह्या लेक्चर पूर्वी आपण कधीच असं विचार नसेल केलं की आग लागण्यासाठी काय काय लागतं आपल्याला फक्त एवढंच माहिती की फ्युअल लागतं आणि आग लागते ऑक्सिजन लागतं का तुमचं हीट लागते का हे कधीच विचार केलेलं नसेल तुम्ही पण इथे आता कळत आहे आणि लक्षात ठेवत ऍट द एंड ऑफ द इयर पूर्ण वर्ष आपल्याकडे तुम्ही प्रॅक्टिकली कळणारे ड्रिल करणारे याच्यामधल्या ऍडव्हान्स ज्या गोष्टी त्या कळणारे पण सर्व एकाच वेळेला जेवायचं नाही आपल्याला स्टेप बाय स्टेप आपण सर्व गोष्टी इथे जाणून घेणार आहे मी सांगतो ऍट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे तुमचं जेव्हा सर्टिफिकेट हातात असेल ना तर तुम्ही इतर इन्स्टिट्यूट किंवा मग तुम्ही कंपनी इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन स्वतः ट्रेनिंग देऊ शकता इतके कॅपेबल असाल तुम्ही कारण तुम्हाला इतकं नॉलेज असेल डीपली थेरोटिकली नाही फक्त प्रॅक्टिकली पण नॉलेज असणार तुम्हाला आणि मी अजून सांगतो ह्या इंडस्ट्रीबद्दल बऱ्याचशा कमी लोकांना माहिती आहे ठीक आहे आणि ही इतकी मोठी इंडस्ट्री आहे की तुम्ही विचार पण नाही करू शकणार की याच्यामध्ये किती ऍस्पेक्ट आहे तुम्ही जसं जसं डीपली जाणार याच्या स्टडी करणार आहे याच्यामध्ये काम करणार आहे तसं तसं कळत जाणार की ही किती ह्यूज इंडस्ट्री आहे आणि याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल आहे आणि तुम्हाला प्रश्न पडेल इव्हन तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की किती कमी लोकांना ह्या इंडस्ट्री बद्दल माहिती आहे याचं दोन्ही पण ड्रॉबॅक पण सांगितले मी याचा फायदा पण आहे की कॉम्पिटिशन काहीच नाही आहे तर प्लीज तुमच्या मित्रांना सांगा व्यवस्थित गायडन्स करा त्यांना आणि हा जर ऍप वापरण्याबद्दल कोणाला काही शंका आहे काही प्रश्न आहे तर मोकळे मनाने विचार की सर हे ऑप्शन कळत नाही ते ऑप्शन करत नाही आपल्याला फक्त लिंकवर जायचं टच करायचं आणि तुमच्या लेक्चरला जॉईन होऊन जायचं बाकी काहीच करायचं नाही 